Pessoal, muito bem-vindo ao canal, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês aqui uma dica bem interessante para vocês. Com certeza vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês. Para vocês que já são habilitados, para vocês que estão em processo de aprendizado, que é a troca da marcha na descida do morro, numa ladeira. Tá? É, eu sei que para quem está aprendendo, não gostam de trocar marcha na descida. Se puder não trocar, não vai trocar. Mas eu, é, vai ser uma coisa que vocês vão ter que desenvolver lá na frente, entendeu? Vai acontecer de vocês precisarem saber é, como trocar a marcha na descida do morro de forma correta, de forma que não vai causar acidente, entendeu? Que você não vai é, criar um desespero na hora. Por que, que eu estou falando isso? Eu já dei aula particular para uma aluna que ela, ela teve um acidente na descida justamente por causa disso, que ela foi trocar a marcha na descida do morro Estava na primeira, foi trocar para a segunda. E quando você troca a marcha na descida do morro, se você não tiver experiência, se você não, não souber o mecanismo, você perde o controle do carro. Por quê? Quando você troca a marcha numa reta, você troca a marcha sem apoiar o freio. Você vai trocar a marcha, o pé normalmente no acelerador mesmo, só vai afrouxar, vai trocar a marcha para a segunda numa reta. No descida do morro você não pode fazer isso, você tem que estar com o pé no apoio do freio para controlar a velocidade do freio para o carro não disparar. Porque quando você está trocando a marcha na descida do morro, que você está com o pé na direção do acelerador, que você funda a embreagem para trocar a segunda, o carro ele dispara. Dispara de uma forma que o aluno fica mais nervoso e acaba ficando desesperado, que ele não está esperando aquela situação. É uma coisa nova para ele. Então o que, que acontece? Ela teve um acidente porque aconteceu isso. Ela não tinha experiência, quando ela fundou a embreagem, ela não estava com o pé na direção do freio E o carro disparou na descida, ela acabou ficando nervosa e acabou batendo num poste Jogou o volante e acabou batendo num poste Na descida, graças a Deus, não aconteceu nada grave, foi nada demais Mas né, é uma coisa que ela poderia, se ela tivesse já uma experiência, se ela tivesse uma noção Poderia ter evitado essa situação, entendeu? Então a gente está aqui para isso no canal, para ajudar vocês nesse sentido, para vocês, para evitar né, esse tipo de situação né, com o aluno, que é desesperadora mesmo. Então a gente está aqui para passar essas informações também para vocês, está ajudando o desenvolvimento de vocês. Então o que, que eu vou fazer? Tá, eu, vou, eu vou parar o carro na descida, vou sair de primeira. O carro, gente, ele vai pedir a segunda na descida. Tá. Ele começa, o, o motor começa a roncar, o barulho do motor aumenta E se você for observar o quanto a giro do carro aqui ó, ele, ele começa no 1, ele vai chegar no 2, ele já está pedindo uma marcha acima Então ele vai avisar que o carro vai avisar que ele quer mais uma marcha acima Se vocês não trocarem, é ruim por duas coisas Uma, vocês vão forçar muito o motor de vocês E vai gastar mais combustível na descida Por que, que é importante, Alex, eu aprender isso? Tá, vou explicar Amanhã ou depois vocês vão encarar uma via, uma rodovia, tá? E vai ser necessário é, você estar numa descida, muitas das vezes, e engarrafar numa descida. Trânsito engarrafar. E você vai parar de primeira, vai parar na marcha que você tiver e vai ter que sair de primeira. Aí vocês não vão trocar a segunda nem a terceira porque vocês não sabem. Por exemplo, vocês estão numa serra, descendo, em viagem. Aí parou numa descida porque engarrafou. Vocês botou, botaram lá no ponto morto, puxou o freio de mão e ficou esperando. Quando sai de primeira, vocês, o carro vai desenvolver. Vocês vão ter que trocar segunda uma vez na vida. Então isso é bom para vocês aprenderem isso também. Você não pode descer uma serra, uma descida o tempo todo de primeira. Que vai forçar teu motor, como eu falei, vai gastar mais combustível. O carro de vocês não vai, não vai desenvolver. Então é importante vocês aprenderem essa técnica aí, beleza? Então eu vou passar para vocês aqui essa técnica. Né, para vocês ficarem cientes aí, tá? E terem um bom desenvolvimento aí. Pessoal, desde já quero agradecer vocês aí pela presença. Tá? Peço que vocês venham estar tá se inscrevendo no canal aí, para estar tá recebendo mais vídeos né, relacionados. É, indique aí para os amigos aí, para estar tá ajudando os seus amigos também. Ative as notificações aí, para estar tá, é, recebendo mais vídeos, tá bom? E dê um like aí, se vocês gostarem do vídeo, dê um like, tá? Que o YouTube vai entender. Que o vídeo tem conteúdo e vai estar indicando para outras pessoas, beleza? Então vamos lá pessoal, coloca o cinto de segurança aí que eu vou passar a marcha e acelerar. Então pessoal.
pessoal, vamos lá. Eu tô, já tô numa descida aqui, ó, como vocês podem ver, ó, observar, ó. O carro já tá ligado, tô no ponto morto com o freio de mão puxado, tá? Eu vou sair com o carro. Sempre que vocês forem liberar o freio de mão, vocês, na descida, vocês tem que estar tá com o pé no freio já. Pra controlar pelo, pro carro não andar. Vocês segurarem o carro pro carro não sair descendo. Tá? Então vocês vão segurar no freio primeiro, tá? Então eu vou liberar o freio de mão, mas já tô com o pé no freio, ó. Tá bom? Tá vendo? Apagou a luz. Vou afundar a embreagem e vou jogar a primeira, tá? Tô com o piscalhata ligado, porque eu tô fazendo uma demonstração aqui pra vocês. Quando vocês vão sair com o carro na descida também, vocês não podem soltar a embreagem primeiro não, senão o carro morre. Vocês tem que liberar sempre o freio, mas ao mesmo tempo eu vou controlar a velocidade no freio para não largar de uma vez. Eu vou manter o tempo todo com o pé no freio daqui até lá embaixo, porque a descida vocês controlam só no freio. Tá? E não, depois que vocês liberarem a embreagem devagar, que eu vou trocar a sair da primeira, vou liberar devagar. Depois vou trocar a segunda, controlando no freio Vou liberar a embreagem devagar, descida Vou ficar só com o pé no freio Mas liberando a embreagem aos poucos Eu vou manter sempre o pé no freio até lá embaixo Tá bom? Pra controlar a velocidade do carro Tá bom? Então vamos lá Vou sair com o carro De primeiro, ó, liberei o freio de mão Olhei aqui, olhei o retrovisor Vou liberando o freio aos poucos Como eu falei, aí o carro vai começar a andar Tá? Depois que o carro começar a andar e eu achar o ponto da embreagem na descida, eu vou tirar o pé da embreagem. Quando eu for trocar a segunda, gente, na descida, aí que tá é, a dica que eu vou dar pra vocês. Você já tem que vir com o pé no freio pra controlar a velocidade. Pra quando você afundar, vocês afundarem a embreagem, o carro não despencar, não sair com tudo. Não aumentar a velocidade dele de uma forma né, inesperada. Vocês vão controlar aqui, ó, no freio, tá? Não pode deixar o pé fora do freio quando for trocar a segunda. Mas eu vou controlar de um jeito que eu não pare o carro e não deixe ele correr muito. Vou dosar essa velocidade, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, esse exercício aqui eu fiz com o meu aluno, tá? Eu tive que dar quatro voltas com ele para ele perceber e controlar de forma perfeita essa troca de marcha na descida. Então, vocês fez a primeira vez, não ficou muito bom, dá mais uma volta, tenta de novo, até vocês se sentirem seguro. Na troca de marcha na descida Que não é tão simples assim Normalmente quando eu vou treinar os alunos Eu dou umas 3, 4 voltas com o aluno Para eles entenderem como é que funciona esse mecanismo Beleza? Então só para vocês ficarem cientes também Não achar que a gente dá uma volta Desce uma vez só com o aluno E ele já pega ou não tá? Não é tão simples assim Beleza? Aí eu vou mostrar aqui para vocês Como é que eu vou fazer tá? Aqui eu estou soltando a embreagem devagar O freio primeiro ó. O carro já está andando Ó Aí eu já tô liberando a embreagem, ó. Achei o ponto da embreagem, já tirei o pé todo da embreagem, ó. Por ali dá pra perceber, ó. Tá vendo? Já tirei o pé todo da embreagem, tô com o pé só no freio aqui, tá vendo? Ó. O carro não pediu marcha ainda. Pode ver que aqui ele tá em mil giro ainda, ó. Mas ele vai chegar em dois mil giro, ó. Ó, tá querendo chegar em dois mil giro, ó. Chegou, ó. Dois mil giro, ó. Agora eu vou controlar no freio ali, ó. Tô controlando. Afundei a embreagem, ó. Troquei a segunda e controlei a velocidade do carro para ele não correr. Eu tô com o pé no freio aqui ainda, ó, controlando, ó. E aos poucos, ó, o pé na embreagem saindo ali, ó. Tirei, ó. E tô com o pé no freio e já de segunda, tá vendo? Meu pé no freio direto aqui, ó. Tá vendo? Não tirei o pé do freio. Tá vendo? Como tem um cruzamento aqui, ó, já tô com o pé no freio, ó. Eu vou afundar a embreagem e vou parar. Ou seja, troquei a marcha na descida do muro. Sempre com o pé no freio para me controlar a velocidade do carro para não disparar. Quando eu afundei a embreagem, ele deu mais uma aceleradinha. É automático do carro. Eu segurei mais um pouquinho no freio, mas não ao ponto de eu parar o carro. Porque pode estar tá vindo um carro atrás e vocês não podem parar o carro de repente na, na descida. Então vocês vão controlar só para o carro, para controlar a velocidade do carro, vamos dizer assim. Tá? Mas a proposta não é trocar a segunda e parar o carro, não. É dosar a velocidade do carro. Na troca da marcha Tá, então vocês treinam essa técnica aí Que eu tô, tô explicando para vocês aqui agora Porque vai ser necessário para vocês lá na frente Vocês vão precisar usar uma, uma hora ou outra Vocês vão precisar usar essa técnica né? E aí vai ser bom que vocês já vão estar tá familiarizado Com esse controle, com esse mecanismo, beleza? Vou botar no ponto morto aqui, ó Puxar o freio de mão Então pessoal, eu espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo aí Tá, se tiver alguma dúvida aí Pode comentar no canal aí que a gente tenta ajudar mais um pouquinho, valeu? Espero ter ajudado vocês. Então eu peço que vocês 
que ainda não são inscritos no canal, não perca tempo, se inscrevam no canal, ative as notificações para estar tá recebendo mais vídeos aí relacionados ao desenvolvimento de vocês, desenvolvimento na prova, para prova, beleza? Indique para os amigos aí para estar tá ajudando outras pessoas também. E dê um joinha, dê um like aí O YouTube vai entender, como eu falei Que o vídeo tem conteúdo e vai estar indicando para outras pessoas Beleza, pessoal? Então espero ter ajudado vocês com mais um vídeo aí Tá? Fico com Deus